Welcome friends to a lecture of 5 minutes in biochemistry. This is urea estimation. Body mein urea kaise banta hai? Jab proteins ka breakdown ho jata hai, wo amino acids form karte hain. Ye amino acids liver ko transport kiya jata hai. Liver mein amino acid groups ke ammonia ko nikala jata hai, jo urea cycle ke through urea mein convert hota hai. Ammonia body ke liye toxic hai, aur agar usko excrete karna hai, to urea bana kar liver usko excrete karta hai. अगर यूरिया लिवर में बनता है तो यूरिया किडनी फंक्शन कैसे हुआ जो भी यूरिया बनता है लिवर में उसका एक्सक्रीशन का एक ही रूट है किडनीज अगर किडनी ठीक से काम कर रहा है तो जितना भी यूरिया प्रोड्यूस हो जाता है वो एक्सक्रीट हो जाता है लेकिन अगर किडनी में कुछ डैमेज है और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता है ब्लड लेवल्स में बढ़ जाता है तो अगर ब्लड में यूरिया लेवल्स बढ़ा है तो इसका इंडिकेशन है कि यहाँ पर किडनी का डैमेज है यूरिया के एस्टिमेशन के दो कॉमन टेक्निक्स हैं ऑटोमेटिक एनालाइजर्स में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस मेथड यूज किया जाता है और अगर हम एंड पॉइंट केमिस्ट्री यूज करते हैं जैसे कि सेमी ऑटो एनालाइजर्स में तो मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन बर्थलॉट्स रिएक्शन है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस मेथड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस मेथड एक कैनेटिक मेथड है यूरिया एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले हम यूरिया को यूरियाज के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे अमोनिया बन जाता है ये अमोनिया को सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में टू ऑक्जेलो ग्लूटरेट के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस टू फॉर्म ग्लूटामेट जब ये रिएक्शन होता है तो एन कंज्यूम हो जाता है एन में एन का ऑप्टिकल एक्टिविटी 340 फोर्टी में है और एन में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा सिस्टम के जितने भी एन कंज्यूम हो जाएगा और आपका इनिशियल फ्लोरसेंस धीरे धीरे इनिशियल लाइट धीरे धीरे करके कम होता रहेगा जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिस्टम में कितना यूरिया था क्योंकि हम एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस को यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस मेथड भी कहते हैं बर्थलॉट्स मेथड ये जनरली सेमी ऑटोनलाइजर में यूज़ होता है क्योंकि इसमें तीन रिएजेंट्स की ज़रूरत है और आमतौर पे ऑटोनलाइजर में सिर्फ दो रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं इस इस रिएक्शन में पहले यूरिया को यूरियस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रो हाइपोक्लोराइड एंड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू गिव अ ब्लू कलर मतलब अमोनिया हाइपोक्लोराइड फिनॉल और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तीन लोगों के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर देता है जो कलर फॉर्म होता है उसको कलरीमेट्रिकली एस्टिमेट करते हैं और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके सैंपल का कितना यूरिया है हम बता सकते हैं नॉर्मल लेवल्स ऑफ यूरिया 15 टू 45 फाइव मिलीग्राम्स पर डेसीटर है एक और शब्द यूरिया के साथ यूज करते हैं बी यू एन या बन जिसको हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है जिसका कि एक यूरिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन है एक मिलीग्राम यूरिया में 2.14 मिलीग्राम पर डेसीटर ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है तो द कन्वर्जन फैक्टर इज अगर हम यूरिया को 2.14 से डिवाइड करते हैं तो हमें बन मिल जाएगा या बन को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूरिया मिल जाएगा ना कॉजेज ऑफ इंक्रीज लेवल्स ऑफ यूरिया इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया प्री रीनल मतलब किडनी के पहले के कॉजेस रीनल कॉजेस मतलब रीनल किडनी के प्रॉब्लम्स या पोस्ट रीनल मतलब रीनल किडनी के आगे का कारण इन तीनों कारण से यूरिया लेवल्स बढ़ सकता है प्री रीनल कॉजेस जैसे शॉक या डिहाइड्रेशन हो जाए तो यूरिया लेवल्स काफ़ी बढ़ जाता है नोट करने की बात है कि यूरिया तो बढ़ जाता है लेकिन इन केसेज में क्रियाटिनिन नहीं बढ़ता है रीनल कॉजेस जितने भी किडनी डिजीज आप जानते हैं अगर आप उसको गिनाएंगे तो कुछ ना कुछ यूरिया तो बढ़ जाता है जैसे एक्यूट रीनल फेलियर क्रॉनिक रीनल फेलियर डायबिटिक नेफ्रोपैथी पोलोनेफ्राइ पाइलोनेफ्राइटिस रीनल कार्सिनोमा इन सारे में यूरिया बढ़ जाता है और अगर यूरेटर को ब्लॉक किया जाए जैसे स्टोन कैंसर वगैरह से अगर उसका ब्लॉक हो जाए तब भी किडनी पर प्रेशर पड़ जाता है और किडनी डैमेज हो जाता है लो लेवल्स ऑफ यूरिया यूजुअली नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हम लोग हमेशा हाई यूरियाज की बात करते हैं लो यूरियाज की उतना कोई महत्व नहीं है लेकिन एंड स्टेजेस ऑफ लिवर फेलियर अगर लिवर बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाए तब यूरिया थोड़ा बहुत कम हो सकता है अप्रो मेटाबॉलिक स्टेट्स मतलब जैसे कि बॉडी बिल्डर्स प्रेगनेंसी जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा कुछ बढ़ने लगता है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है उन केसेस में भी यूरिया लेवल्स 
थोड़ा बहुत नॉर्मल से कम मिल सकता है थैंक यू वेरी मच प्लीज़ फ्री फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल अगर आपको कोई मेरे लेक्चर के बारे में सुझाव है तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ लेक्चर आपके लिए बनाऊँ तो वो भी लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच